আমি ইতিমধ্যে সংস্কৃতর বর্ণমালার সহ পরিচয় হলো সংস্কৃতর স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জন বর্ণের বিষয়ে জানিল এতিয়া আজি আমি এই বর্ণসমূহ উচ্চারণের স্থান অর্থাৎ এই বর্ণসমূহ আমার মুখর কোনবর স্থানের উচ্চারণ হয় এই উচ্চারণ কেন আমি এই বিষয়ে আজি এই পাঠ অল্প আলোচনা করি তোমাদের কিতাপের পরে যে ব্যাকরণ মঞ্জুসা আছে তারপর মই তুলি ধরছো অর্থাৎ তার সহায়তা বুঝাবলে চেষ্টা করছো অতিরিক্তভাবে মই একু সংযোগ করা নাই ইয়াতে ধুনিয়া কই দিয়া আছে তোমালকে কিতাবখন লৈ সাবো পাড়া মই কথা কিনি অলপ তোমালক বুঝাবলে চেষ্টা কৰিছো তোমালকে সোয়াসন স্বরবর্ণ আৰু ব্যঞ্জন বর্ণ সমূহ বাক অংগৰ কোনো এক স্থানৰ পৰা অথবা দুটা স্থানৰ পৰা উচ্চাৰিত হয় অর্থাৎ স্বরৰ ব্যঞ্জন বর্ণ সমূহ বাক অংগ অর্থাৎ আমাৰ যিবিলা অংগ হয় আমি উচ্চারণ কৰো সেবিলাক বাক অংগ বুলি কোৱা হয় সেই অংগৰ কোনো এক স্থানৰ পৰা অথবা দুটা স্থানের পর কেতে যুক্ত এটা স্থানের পর উচ্চারণ হয় আর কেতাবা দুটা স্থানের পর উচ্চারণ হব পে সেই কারণে এই কথাটা কোয়া হয়েছে বাক অংগর একটা স্থানের পর তথা সমান শক্তি উচ্চারিত হওয়া বর্ণক সবর্ণ বা স্বর্ণ বোলে হোমোজিনিয়াস অর্থাৎ যেটা একটা স্থানের পর উচ্চারণ হয় সেই বর্ণটুক সবর্ণ বলে কোয়া হয় যে অ আর আ সবর্ণ অর্থাৎ অ আর আ এই দুইটা বর্ণ একটা স্থানের পর উচ্চারণ হয় ই আর ই এই দুইটাও সবর্ণ এই দুইটাও একটা স্থানের পর উচ্চারণ হয় সবর্ণ নোহা বর্ণবিল অসবর্ণ বোলে অর্থাৎ স্বর্ণ নোহা বর্ণবিল আর যা একটা স্থানের পর নহয় দুটা স্থানের পর হয় সেইবিল অস্বর্ণ বোলে হেটেরোজেনিয়াস বলে কোয়া হয় গতি এইখানে আমি গম পাইছো যে দুটা আছে উচ্চারণ স্থান এটা স্থানের পর কেতবা হব পে কেতবা দুটা স্থানের পর হব পে একটা স্থানের পর হলে সেইবিল স্বর্ণ বলে কোয়া হয় আর যদি দুটা স্থানের পর হয় সেই বর্ণবিল অস্বর্ণ বলে কোয়া হয় কণ্ঠ বর্ণ গেটারেলস অ আ হ ক খ গ ঘ ঙ আর সমীপস্থ বিসর্গ এই কেটা বর্ণ কণ্ঠের পর উচ্চারিত হয় অর্থাৎ কণ্ঠ আমার যে ডিঙির ওসর আছে আমি কণ্ঠ বলে কো অর্থাৎ এই বর্ণকিটা সেই কণ্ঠর পর উচ্চারণ হয় আর সেই কারণে এই বর্ণকিটা কণ্ঠ বর্ণ বলে কোয়া হয় অকুহ বিসর্জনীয় নাম কণ্ঠ ইয়ার একটা সূত্র দিছে সংস্কৃতর যে অ আর কু মানে ইয়াত ক বর্গটোর কথা হয়েছে ক বর্গ বলে কোতে আমি আগতেই পাইছো যে ক খ গ ঘ ঙ এই গোটেকিটা প্রথম আখর তো ক কারণে ক বর্গ বলে কোয়া হয় অর্থাৎ অ আর কু ক বর্গ ক খ গ ঘ ঙ আর হ আর বিসর্গ এই এইকিটা কি বলে কোয়া হয় এই গোটেকিটা বর্ণ কণ্ঠ বর্ণ বলে কোয়া হয় অর্থাৎ আমার কণ্ঠর পর উচ্চারণ হয় এই বর্ণকিটা তারপর চো আমি তালব্য বর্ণ পলাতলস ই ই চ চ জ ঝর্ণ্য য আর শ এই বর্ণকিটার উচ্চারণ স্থান হয়েছে তালু তালু মানে অর্থাৎ আমার দাঁতর যে উপর ভাগ তাক তালু বলে কোয়া হয় ই চু কেশারণাম তালু অর্থাৎ ইয়াত চু মানে হয়েছে চ চ বর্গ অর্থাৎ চ চ জ ঝর্ণ্য এই পাঁচটা বর্ণক চ বর্গ বলে কোয়া হয় অর্থাৎ এই বর্ণকিটাক তালব্য বর্ণ বলে কোয়া হয়েছে এই বর্ণকিটা আমার তালুর সহায়ত উচ্চারণ হয় গতি এইকিটা হল তালব্য বর্ণ আমি আগতেও পাইছো তারপর চো তোমাদের মূর্ধন্য বর্ণ শ্রীব্রেলস রি রি টর ঠ ড ঢ ন র আর শ এই কেটা বর্ণ মূর্ধার অর্থাৎ মূরের পর উচ্চারিত অর্থাৎ তালুতকৈ আর উপর যে অংশ সেই মূর্ধা বলে কোয়া হয় তারপর উচ্চারণ হয় রি টু রাম মূর্ধা ইয়াত টু মানে হয়েছে ট বর্গ ইয়াত রি টু বলে আছে সেই টু মানে ট বর্গ অর্থাৎ মূর্ধন্য ট বর্গ ট ঠ ড ঢ ন এই পাঁচটা বর্ণক বুঝাইছে গতি এইকিটা আমার মূর্ধার পর অর্থাৎ আমার তালু বলে কোয়ার লগে লগে দাঁতর ওপর যা আছে তাত আমার জিভাখন লাগিব তেতিয়া তালব্য বর্ণকিটা উচ্চারণ হব আর মূর্ধন্যকিটা আমি কেন উচ্চারণ করি জিভাখন আমার মূর্ধাত লাগিব লাগিব মূরের ফালে লাগিব লাগিব যেতে এই বর্ণকিটার উচ্চারণ হব যে রি রি ট ঠ ড ঢ ন র আর শ অর্থাৎ জিভাখন আমার মূর্ধাত লাগিব লাগিব তেতিয়া এই বর্ণকিটার শুদ্ধ উচ্চারণ আমি করবেন তোমাদের অভ্যাস করবা উচ্চারণ শুদ্ধকে করবর কারণে গতি এইকিটা গম পালা ইয়ার পিছত আছে দন্ত্য বর্ণ ডেন্টেলস অর্থাৎ আমি দাঁতর সহায়ত উচ্চারণ করবা বর্ণ ইয়াতে ন আখর এটা দেখি যা তোমাদের এই ন মানে হয়েছে আসলতে লি আমার সংস্কৃত বর্ণমালার যে স্বর বর্ণ লি বলে এটা আখর আছে সেই লি বর্ণটোর ক্রম অনুসরি স্থান হয়েছে ন নম্বর স্থান সেই কারণে ইয়াত ন সংখ্যাটোরে সেই বর্ণটো বুঝা হয় গতি লি লি এটা দীর্ঘ লিও আছে যুক্ত প্রয়োগ আমার ইমান নহয় গিয়ে ত থ দ ধ ন ল স এই কেটা বর্ণ উচ্চারণের স্থান দাঁত অর্থাৎ দন্ত দন্ত মানে দাঁত 
ঋতুলসানাম দন্তাহ ইয়া তু মানে হইছে ত বর্গ তু মানে ত থ দ ধ ন এই গটে কিটা বর্গ বর্ণক বুঝাইছে গটে এই বর্ণ কিটা উচ্চারণ করি বলে আমাৰ দাঁতৰ সহায় লাগিব ত থ দ অৰ্থাৎ দাঁত আমাৰ জিভাত লাগিব লাগিব দাঁত ন থকা মানুহৰ কাৰণে এই বর্ণ কিটা উচ্চারণ কৰাটো কঠিন হয় গটে কি গটা দন্তে বর্ণ বুলি কোৱা হয় ত লৰি আৰু ত থ দ ধ ন ল আৰু স দন্তে স বুলি আমি কওঁ যে হেটোই দন্তে স গটে কি আমি এই কিটা চারিটা বর্ণ আমি পালো ইয়ার পিছত আমার আছে আর কেটামান আছে আমি চাও এটি আহিল অষ্ঠ বর্ণ লেভেলস উ উ প ফ ব ভ ম এই বর্ণকেটা উঠ উষ্ঠর পর উচ্চারিত হয় উ পুধমানিয়া নাম ঔষ্ঠ ইয়াত পু মানে হয়েছে পরবর্গ গতি এই সূত্রট পু মানে পরবর্গ হয়েছে অর্থাৎ উ উ এই দুটা বর্ণ আর প ফ ব ভ ম প বর্গর বর্ণকেটা এইকেটাক উষ্ঠ বর্ণ বলে কয় অর্থাৎ আমার উঠ খনের সহায়ত এই বর্ণকেটা উচ্চারণ হয় অর্থাৎ আমি উ উ আর প ফ ব ভ ম এই বর্ণকেটা আমি যেটা উচ্চারণ করি আমার উঠ দুইটা লগ লাগিব তোমালকে অভ্যাস করে চাবা উঠ লগ নলগাকে আমি বর্ণকেটা মাতিব নো কিন্তু যেহেতু প ফ ব ভ ম আনহাতে উপধমানীয় মানে হয়েছে বিসর্গরী এটি প্রকার বা ভেদ প ফ আদি বর্ণ সমূহর সন্মুখত থাকা অর্ধ বিসর্গ সদৃশ বর্ণ বিশেষ অর্থাৎ এই প আর ফর আগত দুটা অর্ধ বিসর্গর নিচিনা চিন দিয়া আছে এইকিটাও এক প্রকার ইয়াতে বুঝাইছে যে এই বর্ণটুক পৃথক বর্ণ বলে ধরে লো এই চিহ্নটোর দ্বারা বুঝা হয় যেনে প ফ ইত্যাদি আর আগত এই চিন দিয়ার কারণে এই বর্ণটুক অল্প পৃথক বলে কে প ফতকে অকমান পৃথক গতি ইয়াক উপুধমানীয় বলে কে গতি আমার এনেকা ধরনের প্রয়োগ তেন নহে গতি উচ্চারণের স্থান হিসাবে সেই কথাটো কে যেহেতু আমার এইকিটা হল ঔষ্ঠ বর্ণ গতি আমি ঔষ্ঠ বর্ণ গম পালো ইয়ার পিছত আছে কণ্ঠ তালব্য বর্ণ গাটার পলেটালস এ ঐ এই বর্ণ দুটা ডিঙি কণ্ঠ আর তালুর পর উচ্চারিত হয় অর্থাৎ এই এইট এই বর্ণ দুটা উচ্চারণ স্থান দুটা আছে কণ্ঠ আর তালুর পর উচ্চারণ হয় গতি এ ঐ টুহু কণ্ঠ তালু অর্থাৎ এই দুইটা বর্ণ এই দুইটা স্থানের পর উচ্চারণ হয় ইয়ার পিছত আছে দন্তুষ্ঠ বর্ণ ইয়াত দন্তুষ্ঠর এটা আছে কণ্ঠুষ্ঠ বর্ণ তোমাকে চাবা গাটার লেভিয়েলস উ ও এই বর্ণ দুটার উচ্চারণ হয়েছে কণ্ঠ আর উঠ এই কারণে এই বর্ণ দুটা কণ্ঠুষ্ঠ বর্ণ বোলে উ দৌত হো কণ্ঠুষ্ঠ অর্থাৎ উ আর ও এই দুইটা বর্ণ উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ আর উঠ দুইটা স্থান হওয়ার কারণে দুইটাকে একটা নাম দিয়েছে কণ্ঠুষ্ঠ বর্ণ এটা চা দন্তুষ্ঠ বর্ণ ব এই বর্ণটো দাঁত আর উঠর সহায় উচ্চারিত হয় এই কারণে ইয়াক দন্তুষ্ঠ বর্ণ বলে ব কারস্য দন্তুষ্ঠম অর্থাৎ যুক্ত আমার ব ব নহয় ও এই বর্ণটো দাঁত আর উঠর সহায় উচ্চারিত হয় ব বলে কোয়ার আমি চাবো যে সেই কারণে ইয়াক দন্তুষ্ঠ বর্ণ বলে কোয়া হয় এটা আমি চাও অনুনাসিক বর্ণ নেজলস ন ন ন ন ম এই বর্ণকেটাক জিহবা মূল তালু তথা নাকর পর উচ্চারিত হয় সেই কারণে ইহতক অনুনাসিক বর্ণ বলে যে নিয়ম গণ না নাচিকা চ অর্থাৎ এইকিটা আমার জিভার মূল তালু আর নাকর পর উচ্চারণ হয় কারণে এইকিটাক অনুনাসিক বর্ণ বলে কোয়া হয় এই পাঁচটা বর্ণ অর্থাৎ আমার পাঁচটা যে বর্গ আছে সেই বর্গর শেষর বর্ণকেটা প্রতিটি বর্গর শেষর যুক্ত বর্ণ সেই হল অনুনাসিক বর্ণ এটা আমি ইয়ার পিছন চাও অনুস্বর অনুস্বর মানে এই বুঝায় সংস্কৃত এটা বিন্দু দিলে অনুস্বর বুঝায় ইয়াতে যদি উদ্যা হয়েছে তোমাদের সংস্কৃত কথাখিন চাই লবা মিলাই অনুস্বর উচ্চারণ স্থান নাক সেয়ে ইয়াক অনুনাসিক বা নাচিক্য বর্ণ বোলে নাচিকা অনুস্বর ঈশ্বর অর্থাৎ অনুস্বর উচ্চারণ স্থান হয়েছে নাক আর সেই ইয়াকো অনুনাসিক বা নাচিক্য বর্ণ বলেও কোয়া হয় বিসর্গর উপধমানীয়র জিহবা মূল্য বলে আন এটা রূপ আছে এই বিসর্গ আমি আগতেও পাইছো যে উপধমানীয় বলেও কে ইয়াক অর্ধ বিসর্গর দরে আর জিহবা মূল্য বলেও আন এটা রূপ আছে ক খ আদি বর্ণর আগভাগত অর্ধ বিসর্গ সমান চিহ্ন জিহবা মূল্য বর্ণ বলে কোয়া হয় লিঙ্গ রেডিকেলস যে এই চিহ্নটো দিছে ক আর খ ইয়াক জিহবা মূল্য বলেও কোয়া হয় আমার জিভার জিভার মূলের জড়িত গতি এই সিম্বল কিটা দিয়া হয়েছে গতি আমার ইমান চিন্তা করবল নাই এইবিল আমার শব্দ বা বাক্য ইমান তে ধরনের প্রয়োগ নহয় কিন্তু আমি যে বাকিখিন পাইছো উচ্চারণ স্থান সেইখানে আমি শুদ্ধকে মাতিব আমার সংস্কৃত ভালদরে পড়িম উচ্চারণটা ঠিক করলে আমি বুঝিবলে আমার সহজ হব খেলিমেলি আমার তো নহয় 
এটা চাও আমি শেষর তো বিসর্গ বিসর্গ তো আমি পাইছো জানো এই বিষয়গ বিসর্গ বর্ণ তো হয়েছে আশ্রয় স্থান ভাগি অর্থাৎ এই বিসর্গটে যুক্ত সময় যুক্ত স্বরবর্ণ অবলম্বন করে থাকে সেই স্বরবর্ণ উচ্চারণ স্থানে ইয়ার উচ্চারণ স্থান অর্থাৎ বিসর্গটোর যুক্ত স্বরবর্ণক আশ্রয় করে থাকে তারই উচ্চারণ লয় অর্থাৎ যে আমি নরহ বলে কোতে যদি নরহ শেষ অ আছে স্বরবর্ণ গতি বিসর্গট সেই অর লগতে মিলে গেছে নরহ আর যদি চাও আমি নরাহা নরাহা বলে কোতে শেষ রথ আকার আছে নরা গতি বিসর্গটোর উচ্চারণ সেই আর নিচিন হয়েছে নরাহা গতি যদি আমি চাও নদীহি গতি ই কার আছে গতি নদীহি এনেকা ধরনের কবিহি মুনিহি সাধু গতি ধরনের অর্থাৎ শেষর স্বরবর্ণটোর সহিতেই বিসর্গট উচ্চারণ হয় সেই ধরনের ইয়াতে এখন তালিকা বনা হয়েছে বর্ণ উচ্চারণ চক্র তোমাল এখন চালে কথাবিল আর পরিষ্কারভাবে বুঝি পাবা যে উচ্চারণ স্থান দিয়ে হয়েছে ওপর বর্ণ সমূহ দিয়ে হয়েছে কণ্ঠ তালু মূর্ধ দন্ত উষ্ঠ নাচিকা কণ্ঠ তালু কণ্ঠ উষ্ঠ দন্ত উষ্ঠ দিহামূলীয় নাচিকা গতি তোমাল এই তালিকাখন চাই আর যিনি এটা কই দিল ইতিমধ্যে এই কথাখিন অল্প ভালরে বুঝি লো কোন বর্ণ উচ্চারণ স্থান মনত রাখিবা পরীক্ষাত আহেও এইবিল আর আমি জানবল কথা গতি আশা রাখি তোমাল এই কথাখিন বুঝি পাবা গতি আমার এই উচ্চারণের স্থানটা অতি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃত ভাষাটা জানবল হলে গতি তোমাল অভ্যাস করবা কথাখিন মনত রব সালে গিয়ে আশা রাখি তোমাল এই পাঠট পড়ি পেলা এই কথাখিন বুঝি পাবা ইয়ার পিছত আমি আর নবম শ্রেণীর দুটামান পাঠ পড়িম তারপর আকো দশম শ্রেণী আমি ব্যাকরণের পাঠ পড়িম গতি তোমাল ঘর অল্প অভ্যাস করে থাকিবা এইখিনতে আর এখন স্যার তোমাল দেখিছা ইয়াতে আর দুটা বর্ণর ভাগ রয়ে গেছিল ইয়াতে তোমাল চা অন্তস্থ বর্ণ অর্থাৎ ই র ল ব এইকেটা অন্তস্থ বর্ণ বলে কোয়া হয় আমি অসমিয়াতো পাইছো অন্তস্থ র অন্তস্থ র এনেকে পাইছো গতি এইকিটাক অন্তস্থ বলে কোয়া হয় ভিতরের পর উচ্চারণ হয় আর এটা আছে উষ্ম বর্ণ অর্থাৎ হ অহ অর্থাৎ বিসর্গ স স স এইকিটাক উষ্ম বর্ণ বলে কোয়া হয় কারণ এই বর্ণকিটা উচ্চারণ করলে আমার মুখের পর গরম বতাহ ওলাই আর সেইকারণে এইকিটাক উষ্ম বর্ণ বলে কোয়া হয় গতি এইকিটাও তোমালকের চাবা আর এই শার্টখন তোমালকের বুঝিবর কারণে সহজ হব ধুনিয়াকে দিয়া আছে তোমাল এই শার্টখন চালে কথাখিন বুঝি পারিবা এটা ইয়াতে এখন ছবি দিয়া হয়েছে তোমাল উচ্চারণ স্থান সমূহ কোনগুলোর বর্ণ কোন জায়গার পর আমার মুখের ভিতর কোন স্থানের পর উচ্চারণ হয়েছে এইবিল ইয়াত দেখাই দিছে তোমাল চালে গম পাবা দুই এটা মানে কে দিছো চা মূর ধাতু কত দেখাইছে আমার ভিতর ফালে ওপর অর্থাৎ ভিতর ওপর ফালে এই মূর্ধা কণ্ঠ আমি গম পাও ভিতর আমার যে ডিঙি বলে কোয়া হয় কণ্ঠ তালু এই সমূহ উচ্চারণ স্থান তোমাল ইয়াত দেখাই দিছে তোমাল চালেই বুঝি পাবা মানে গতি বিশেষ আর নক ইতিমধ্যে আগতে কই আছো গতি তোমাল এইখান ভালদরে চাই লবা কোন বর্ণ কোরপা উচ্চারণ হয়েছে আমার অংশ আমি স্থানখিন আমি ভালদরে বুঝি পাবেন যদি গতি আমিও এই স্থান সমূহ সঠিক প্রয়োগের দ্বারা যাতে আমি বর্ণ সমূহ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করবো তার কারণে আমি সকলে যত্ন করা উচিত যিমানখিনি পারো শুদ্ধভাবে কবলে পারলে আমি সংস্কৃত ভালদরে শিকিব আর আমার বুঝাটো সহায় হব গতি আশা রাখি তোমাল এই উচ্চারণের স্থান সমূহের বিষয়ে ভালদরে গম পাইছা গতি তোমাল নিশ্চয় অভ্যাস করবা আর অভ্যাস করার যান অভ্যাস করবা সেই মানে শিকিব পারিবা গতি আশা রাখি তোমাল এই পাঠটোর কথাখিন ভালদরে বুঝি পাবা আর ইয়ার পিছর কথা আমি আকো পিছত আলোচনা করি আজি ইমানতে সামরিছো